మన సోలార్ సిస్టమ్ గురించి మనకు తెలుసు సూర్యుడిని కేంద్రంగా చేసుకుని భూమితో సహా గ్రహాలు సూర్యుని చుట్టూ పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నాయి సూర్యుని కాంతి భూమి మీద పడటం వల్ల భూమి మీద వెలిగే కాదు జీవం వృద్ధి చెంది భద్రంగా ఉండేందుకు మనుగడ సాగించేందుకు కావలసిన పరిస్థితులు ఏర్పడటానికి కారణమైంది భూమి మీద ఉన్న మొక్కలు సూర్యకాంతిని ఉపయోగించుకొని రసాయనిక చర్యలను పూర్తి చేసుకుని శక్తిగా మార్చుకొని మనుగడను సాగిస్తాయి మొక్కలు కిరణజన్య సంయోగ క్రియలో భాగంగా ఆక్సిజన్ను విడుదల చేస్తాయి ఈ ఆక్సిజన్ భూమి మీద ఉన్న జీవకోటికి ప్రాణవాయువు అన్న సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే ఇదంతా బాగానే ఉంది మరి ఒక్కసారిగా సూర్యుడు అదృశ్యమైపోతే ఏమవుతుంది ఫస్ట్ మనకు తోచేది ఏంటంటే సూర్యుడు లేకపోతే ఈ ప్రపంచం చీకటైపోతుంది మరి ఇలా చీకటి కొనసాగుతూనే ఉంటే కొంతకాలానికి ఏం జరుగుతుంది సూర్యుడు లేకుండా ఈ భూమి ఎంతకాలం సజీవంగా కొనసాగగలదు మనుషులు ఈ చెట్లు ప్రాణికోటి ఏమవుతుంది మండే సూర్యుడు ఒక్కసారిగా ఆరిపోతే సూర్యుడు మాయమై అంతరిస్తే భూమి పరిస్థితి ఏంటి ఏమవుతుందో తెలుసుకుందాం ఈ ఎపిసోడ్లో హలో ఐఎమ్ లావణ్య వెల్కమ్ టు యువరాజ్ ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ ఛానల్ నిజానికి సూర్యుడి నుండి కాంతి భూమి మీదకు రావాలంటే దాదాపు ఎనిమిది నిమిషాల సమయం పడుతుంది అంటే సూర్యుడి నుండి బయలుదేరిన కాంతి కిరణం భూమికి చేరాలి అంటే ఎనిమిది నిమిషాల ఇరవై సెకండ్ల సమయం పడుతుంది అంటే భూమిపై ఉన్న మనం ఎనిమిది నిమిషాల క్రితం సూర్యునిపై ఉన్న కాంతిని చూస్తున్నామన్నమాట అంటే ఎనిమిది నిమిషాల క్రితం సూర్యుణ్ణి మనం చూస్తున్నామన్నమాట సపోజ్ మన భూమి నుండి అరవై ఐదు మిలియన్ కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉన్న గ్రహం మీద ఉన్న ఏవో కొన్ని బాగా అభివృద్ధి చెందిన జీవులు ఒక బాగా టెక్నాలజీ పరంగా అభివృద్ధి చెందిన టెలిస్కోప్ సహాయంతో భూమిని చూస్తున్నాయని అనుకుంటే అవి మన భూమి మీద డైనోసార్లను చూసే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఆ గ్రహాంతర జీవులు అరవై ఐదు మిలియన్ కాంతి సంవత్సరాల క్రితం భూమిపై ఉన్న కాంతి కిరణాలను చూస్తున్నాయి కాబట్టి వాటికి అప్పటి కాలానికి చెందిన డైనోసార్లు కనిపిస్తాయి ఇంకాస్త వివరంగా చెప్పాలి అంటే సూర్యుని నుండి వచ్చిన కాంతి కిరణాలు భూమిపై పడి పరావర్తనం చెంది అరవై ఐదు మిలియన్ కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉన్న స్పెసిఫిక్ గ్రహం ఉన్న టెలిస్కోప్ మీద పడతాయి అంటే ఆ స్పెసిఫిక్ గ్రహం మీద ఉన్న జీవులు అరవై ఐదు మిలియన్ కాంతి సంవత్సరాల క్రితం భూమిపై పడి రిఫ్లెక్ట్ అయిన కాంతిని చూస్తున్నాయి అందుకే వాటికి డైనోసార్లు కనిపించాయి ఎందుకంటే మన భూమి మీద దాదాపు అరవై ఐదు అరవై ఆరు మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం అంటే రెండు వందల యాభై రెండు మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ట్రయాసిక్ జురాసిక్ కాలం అప్పుడు భూమిపై నడుస్తోంది మనం ఇప్పటి సైన్స్ పరంగా చూసుకుంటే కాంతి వేగం కంటే స్పీడ్గా ప్రయాణించడం సాధ్యం కాదు ఒకవేళ సూర్యుడు ప్రకాశించడం ఆగిపోతే సూర్యుడి నుండి కాంతి వెలువడటం ఆగిపోయిందన్న విషయం భూమిపై ఉన్న మనకు తెలియటానికి దాదాపు ఎనిమిది నిమిషాల సమయం పడుతుంది అంతేకాదు సూర్యుని చుట్టూ ఎనిమిది నిమిషాల సమయం వరకు భూమి తన ఆర్బిట్లో తన కక్షలో తిరుగుతూనే ఉంటుంది కానీ ఎనిమిది నిమిషాలు పూర్తవగానే భూమి కక్ష నుంచి తప్పుకొని సరళ రేఖా మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తుంది భూమి పైన గాఢాంధకారం నెలకొంటుంది చుట్టూ చిమ్మ చీకటి ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు కలలో కూడా ఊహించలేనంత అంధకారం చీకటి కమ్ముకుంటుంది మనుషులు ఈ చీకటిని సైకలాజికల్ గా తట్టుకోవటం చాలా కష్టం అంతేకాదు రాత్రి సమయంలో నిండుగా ప్రకాశంగా తెల్లని కాంతిని పంచే చందమామ కూడా అదృశ్యమైపోతుంది ఎందుకంటే సాధారణ సమయంలో సూర్యుడి నుండి వచ్చిన కాంతి చంద్రునిపై పడి చంద్రునిపై పడిన కిరణాలు భూమిపైకి రిఫ్లెక్ట్ అవడం వల్ల చందమామ సాధారణ సమయంలో రాత్రిపూట తెల్లగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు సూర్యుడు లేడు అంతా చీకటి అందువల్ల చంద్రుడే కాదు ఇతర గ్రహాలు కూడా ఆకాశంలో కనిపించవు సుదూరంగా ఉన్న వేరే పాలపుంతలోని తారలు మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటాయి కేవలం ఆ మినుకు మినుకు అనే కాంతే ఉంటుంది భూమిపై ఎలక్ట్రిసిటీ ద్వారా ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ వల్ల మాత్రమే వెలుగు అనేది ఉంటుంది 
సూర్యుడు లేకపోవడంతో చెట్లు మొక్కలు కిరణజన్య సంయోగ క్రియను జరుపుకోలేవు అందువల్ల ప్రాణవాయువు ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి అవ్వదు అయితే సూర్యుడు అదృశ్యమయ్యే క్షణం నాటికి భూమి మీద ఉండే ఆక్సిజన్ మోతాదు ఎంత ఉంటుందంటే భూమి మీద ఉన్న మనుషులకు అన్ని జంతువులకు క్రిమికీటకాలకు అన్ని జీవులకు కూడా నూట యాభై వేల సంవత్సరాల వరకు బ్రతికేందుకు సరిపడ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది సూర్యకాంతి లేకపోవడంతో చిన్న చిన్న మొక్కలు ముందుగా చనిపోతాయి కొంతకాలానికి పెద్ద పెద్ద చెట్లు కూడా మంచులో ఫ్రీజ్ అయిపోయి చనిపోతాయి అందువల్ల శాఖాహార జంతువులు ఆవులు మేకలు కుందేళ్లు ఇలా మొదటిగా చాలా ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఆ తర్వాత కాలంలో మాంసాహార జంతువుల వంతు వస్తుంది ఆహారం దొరకకపోవటం వల్ల విపరీతమైన చలి వలన జంతువులు చాలా వరకు చనిపోతాయి సూర్యుడు లేకపోవటం వల్ల భూమి మీద చలి అమాంతంగా పెరిగిపోతుంది వేడి ఎక్కడి నుంచి లభించకపోవడంతో భూమి చాలా త్వరగానే చల్లబడిపోతుంది దాంతో సున్నా డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది మన భూమి మీద ఉన్న భూగర్భ ఇంధనాల సహాయంతో కొన్ని నెలలు నెట్టుకు రాగల తర్వాత కాలంలో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని ఉపయోగించి పవర్ ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఎనర్జీని ఉపయోగించుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రతి జీవి బయలాజికల్ గా కంఫర్ట్ గా ఉండాలంటే తగినంత వేడి అవసరం దానికోసం భూమిపై ఉన్న ప్రాణులు భూమి లోపల సొరంగాలను చేసుకుని భూమి లోపలగా అంటే భూమి యొక్క కోర్ కి దగ్గరగా ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తాయి కానీ అంత లోతైన టనల్స్ ను నిర్మించడం చాలా కష్టమైన పని ఒక వారం అయ్యేసరికి సున్నా డిగ్రీలకు ఉష్ణోగ్రత చేరుకుంటుంది అదేమంత ప్రమాదం అయితే కాదు కానీ కొన్ని నెలలు గడిచాక ఒక సంవత్సరం అయ్యేసరికి భూమి మీద మైనస్ యాభై ఏడు అరవై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి అంటే భూమిపై మనుగడ దాదాపు అసాధ్యంగా తయారవుతుంది భూమి పైన మళ్లీ మంచి యుగం వచ్చినట్లుగా భూమి పైన ఉన్న సముద్రాలు సైతం గడ్డ కట్టుకుపోతాయి కానీ సముద్రాల పైపర్ మాత్రమే గడ్డ కట్టుకుని పోతుంది కింద అంతా సముద్రం ద్రవరూపంగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే భూమి కోర్ భాగం ఇంకా చాలా వేడిగానే ఉంటుంది కాబట్టి సముద్రాల క్రింది భాగం లిక్విడ్ స్టేట్ లోనే ఉంటాయి ఎందుకంటే కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం భూమి ఏర్పడిన ప్రాసెస్ లో భాగంగా ట్వంటీ పర్సెంట్ భూమి కోర్ భాగంలో అధిక ఒత్తిడికి గురే చాలా ఉష్ణోగ్రతతో మరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడ దాదాపు ఐదు వేల డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉంటుంది అందువల్ల భూమి మధ్య భాగం చాలా వేడిగా ఉంటుంది సూర్యుడు మాయమైపోయిన కొన్ని బిలియన్ సంవత్సరాల వరకు కూడా సముద్రాల అడుగున నీరు ఉంటుంది అయితే భౌగోళిక పరమైన అనుకూలనాల కారణంగా హాట్ స్ప్రింగ్స్ కారణంగా ఐస్లాండ్ ఎల్లో స్టోన్ వంటి ప్రదేశాలు మాత్రం కాస్త వెచ్చగా ఉండే అవకాశం ఉంది అప్పటి సరికల్లా భూమి కింద నివాసాన్ని మనుషులు ఏర్పరచుకుంటారు ఇలా ఒక వెయ్యి సంవత్సరాలు గడిచాక భూమి పైన మైనస్ నాలుగు వందల డిగ్రీలకు ఉష్ణోగ్రతలు చేరుకుంటాయి భూమి పైన కొన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అవసరం లేకుండా బ్రతకగలే జీవులు కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు మాత్రం ఏ తేడా లేకుండా జీవనం కొనసాగిస్తాయి కీమోసింథసిస్ సహాయంతో సూర్యునితో సంబంధం లేకుండా జీవించే మైక్రోబ్స్ సముద్రం అడుగున ఈ కాలంలో కూడా ఉన్నాయి అలాంటి జీవులకు మాత్రం ఏ తేడా పడదు సూర్యుడు లేకపోవడంతో భూమి కక్షలో పరిభ్రమించకుండా స్ట్రైట్ గా ప్రయాణం చేస్తుంది ఒక స్పేస్ షిప్ మాదిరిగా సెకండ్ కి ముప్పై కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది అంటే భూమి కేవలం ఒక బిలియన్ సంవత్సరాల తర్వాత వంద వేల లైట్ ఇయర్స్ ప్రయాణం చేస్తుంది మన గెలాక్సీని దాటి ముందుకు పోతుంది ఏ ఆస్ట్రాయిడో భూమిని తాకకుండా ఉంటే భూమి ఇంకొక సూర్యుని లాంటి వేరే ఏదైనా నక్షత్రానికి దగ్గరగా రావటం జరిగితే ఆ కొత్త సూర్యుని గురుత్వ బలం కారణంగా కక్షలో తిరగడం ప్రారంభిస్తే మళ్ళీ భూమి మీద ఉన్న మంచు కరిగి జీవం మళ్ళీ వృద్ధి చెందుతుంది మళ్ళీ భూమి వేడెక్కుతుంది అప్పటికి ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మళ్ళీ కొత్త తరహా జీవులుగా ఎవల్యూషన్ పరిణామం చెందటానికి అవకాశం ఉంది ఈ కొత్త ఎవల్యూషన్ లో మళ్ళీ మనిషిగా స్పీషీస్ తయారవటానికి ఛాన్సెస్ దాదాపు లేవనే చెప్పాలి సూర్యుడు అదృశ్యమైపోతాడని ఈ క్షణంలో మనం అనుకుని భయపడాల్సిన పని అయితే ఏం లేదు ఎందుకంటే సైంటిస్టులు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి సూర్యుడు అదృశ్యమైపోవటానికి చనిపోవటానికి ఇంకా ఐదు బిలియన్ సంవత్సరాల కాలం పడుతుంది దీన్ని బట్టి మనం ఏం వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ప్రస్తుతానికి లేదు మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ బటన్కి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్